Oggi sono stato a vaccinare mia figlia, voi non ci credete ma io ho una figlia piccola e, e ero molto spaventato perché avevo visto il video di, di Battista, questo dirigente dei 5 Stelle che diceva che è impossibile, scene da terzo mondo, la folla, le grida e poi non vaccinano e poi non ci sono i medici. Buongiorno a tutti, sono in via Plinio, qui c'è mio figlio, la mia compagna, eh, questo è un quartiere di Roma che si chiama Prati e questo è l'ASL, il presidio per la vaccinazione pediatrica. Ma in realtà non ti vaccinano qui, non c'è personale, mancano le persone, ti devi prenotare, se ti prenoti il, la prima vaccinazione che puoi fare a luglio. Ecco, volevo dirvi che non è vero, funziona tutto molto bene. Eh, sono andato al presidio a, vicino a, al San Giovanni, all'ospedale San Giovanni, parliamo di Roma, anche di Battista e di Roma, e funzionava molto bene, c'era una sala d'attesa, certo capisco un po' di terzo mondo c'era, nel senso che c'erano alcuni bambini, alcune mamme, alcuni papà, arabi, non so se questo può dar fastidio a Di Battista, può darsi, non, non saprei c'era anche qualche indiano, a me mi sembrava, a me mi non si dice, lo dice forse... A me sembrava che fosse una cosa anche bella, cioè naturalmente c'era tutto il mondo, italiani, stranieri, funzionava perfettamente, c'erano molti medici, molti infermieri, ci hanno ricevuto piuttosto in fretta, avrò aspettato massimo un'ora senza appuntamento, sono andato senza appuntamento, cioè, ho aspettato meno di quello che si aspetta in genere alla visita di un medico privato, sicuramente meno di quando devi fare la fila in banco alle poste. Mi hanno ricevuto, c'era un infermiere e un medico molto disponibili, il medico mi ha spiegato tutti i vaccini obbligatori, quelli raccomandati, quelli facoltativi, a cosa servivano, quali erano eventuali controindicazioni, ha chiesto tutto sulla bambina, su come era nata, su come stava, davvero un servizio di primissimo ordine, non accettabile, di primissimo ordine. Non riesco a capire perché certe volte bisogna inventare scene da terzo mondo, ma quale terzo mondo? Vi assicuro, ma primo mondo, ma di gran lunga primo mondo.